ప్రసాద్ అంత కంగారు పడ్డావేంటి ఓ కాశం బంధం ఇష్టం పాప బతకాలని ఇష్టం నువ్వు బతికినంత కాలం నీతో పాటు ఉండాలని ఆశ నీకు ఒకటే బిడ్డ కానీ నాకు ముగ్గురు బిడ్డ న్యాయం ధర్మం చట్టం పేగు పెంచుకున్న బిడ్డలు కాదు నేను పెంచుకున్న బిడ్డ నీ బిడ్డ కలకాలం నీతో పాటు ఉండాలని నువ్వు కోరుకున్నట్లే నా ముగ్గురు బిడ్డలు బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నా నేను ఒక్కడే కాదు ఈ మట్టిలో పుట్టిన ప్రతి పౌరుడు కోరుకోవాలి నీ బిడ్డని చంపేస్తానంటే ఇంత కంగారు పడ్డావే మరి నా బిడ్డల్ని నన్నే చంపేయమంటే నేనెంత ఫీల్ అవుతాను లుక్ నా నెత్తి మీద మూడు సింహాలు లేకపోవచ్చు కానీ నా నెత్తులలో న్యాయం ధర్మం చట్టం ఉన్నాయి నా నెత్తులను పొల్యూట్ చేయాలి మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ జడ్జి గారు పోయారు జడ్జి గారు పోతే కోర్టు హాలిడే లెక్చర్ పోతే కాలేజ్ హాలిడే రౌడీలు పోతే షాప్స్ హాలిడే హాలిడే మీనింగ్ లేకపోయింది డిసీజ్ పరిస్థితి ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు గొడవ ఎందుకు కానీ నన్ను టెంపుల్ దగ్గర డ్రాప్ చేయవా ప్లీజ్ డ్రాప్ చేయడం అంటే పడేయటం నిన్ను పడేయటం నాకు ఇష్టం లేదు లిఫ్ట్ ఇస్తావని అడుగు ఇస్తాను సరే లిఫ్ట్ ఇవ్వు వై నాట్ టీక్ డబ్బు ఇవ్వు నీ కేసు వాదిస్తుంది అనుకో డబ్బులు ఎలాగో ఇవ్వవు ఎట్లీస్ట్ టీకేనే ఇవ్వు అలాంటి చెడ్డలు వాటి మనకు లేవు నువ్వే ఇవ్వు మళ్ళీ ఫిగర్స్ హలో బాపులో సినిమాకి వెళ్దాం వస్తారా నువ్వు వస్తావా నువ్వు వస్తావా కాపాడేవాడేవాడే అద్దంలో ఎప్పుడైనా మొగం చూసుకున్నావా పగలు చూస్తే రాత్రి కళల్లోకి వస్తావు నీకు అమ్మాయిలు కావాలా బజార్లో నడిచినంత మాత్రాన బజార్ మనుషులు అవుతారా ఇంకోసారి ఏరియాలో చూస్తే చంపేస్తా నేనెవరో తెలుసా నువ్వెవడరా సీతయ్య గారి పేరు పెట్టలే అక్బర్ మరి సీతయ్య ఏంటి సీతయ్య గారు మా బాస్ ఇది మా ఏరియా మేమేమైనా చేసుకుంటాం మీ ఏరియా ఎవరిచ్చారా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియానా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానా హలో అందరు వినండి వీడు సీతయ్య మనిషి కదా ఇది వీడు ఏరియా కదా ఏం కావాలని చేసుకుంటాడు ఒక అమ్మాయిని లాగాడండి రేపు మీ చెల్లినో తల్లినో అమ్మాయిలో లాగొచ్చు నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని అడిగితే సీతయ్య మనిషిని బెదిరిస్తున్నానండి చూడండి నేను మీ డబ్బుని జీతంగా తీసుకుంటున్నాను మీ పని చేస్తున్నాను వీడికి పోలీస్ పవర్ అంటే చూపిస్తాను మీరు అందరూ సాక్ష్యం యూ హ్యావ్ టు కమ్ మీకు గవర్నమెంట్ ఒకటో తారీఖున జీతాలు ఇస్తే నేను మాత్రం నా మామూళ్ళు ముప్పయో తారీఖున ఇస్తున్నా వాడెలాగూ మామూళ్ళు వద్దన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఫుల్ శాలరీస్ తీసుకుంటుంటే వాడు సగం జీతంతో రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాయి ఆయన చెప్పేది సస్పెండ్ అయిన మీ స్టాలిన్ గురించి బొమ్ములు విరిచినా వాడికి ఇంకా పొగరు తగ్గలేదయ్యా ఇవాళ బజార్లో నా మనిషి మీదే చేయి చేర్చుకున్నాడట చెప్పండి వాడికి శని పడితే ఏడేళ్లు 
నేను పడితి పొద్దాలు గేలా నీ పేరు చెప్తున్నా కూడా కొడుతున్నా కూడా చూడాలా ఏయ్ ఎవరు రావడు నా మనిషి లోపల తీసుకురాడానికి సస్పెండ్ అయిన వారికి స్పెషల్ లా ఎంపని తసైన వాళ్ళ బయటికి లేదా అమ్మాయి కొడైన నా మనిషి మీద చెయ్యి చేసుకున్నందుకు స్పెషల్ ఇన్ వాళ్ళ పక్కన ఆ వాడి మీద అటెంప్ట్ రేపు అనే ఎఫ్ఐఆర్ నేను ఎవరా భారత పౌరుడు సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవ్రీ పోలీస్ మ్యాన్ ఇస్ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ విత్ యూనిఫామ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ పోలీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ విత్ అవుట్ యూనిఫామ్ తప్పు చేసిన వాడిని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడానికి ఖాతీ అవసరం లేదు లాఠీ అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్క పోలీస్ మ్యాన్ యూనిఫామ్ లో ఉన్న పౌరుడు సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి ఒక్క పౌరుడు యూనిఫామ్ లేని పోలీస్ ఆఫీసర్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఐఎమ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ బీ సిటెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆడవాళ్లకు పెళ్లైన తర్వాత ఇంటి పేరు మారుస్తారు ఎందుకు భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లైన ఆడపిల్లకి భర్తే సర్వస్వాన్ని చెప్పడానికి ఇంటి పేరు మారుస్తారు రైటర్ గా చెప్పాలంటే తన తల్లిదండ్రులు చేసిన అప్పులకి తనకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదని ఆ పిల్ల తన మొగుడికి చెప్పడానికి అలా చేస్తారు మీరు బాగా నవ్వుతారు నవ్విస్తారు నవ్వులోని స్పెషాలిటీ ఏమిటి నవ్వడం మనిషికి మాత్రమే ఉన్నవారం పశువులకు ఆ ఛాన్స్ లేదు మరి శాపం నవ్వుల పాలు కావడం పశువులకు ఆ గొడవే లేదు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మన దేశం సాధించిన సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ మూడు ముక్కల్లో చెప్పండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో గాంధీని రైఫిల్ తో చంపారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఇందిరా గాంధీని ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ తో చంపారు 1991 వన్ లో రాజీవ్ గాంధీని హ్యూమన్ బాంబు తో చంపారు ఇది మన దేశం సాధించిన సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ ఇంతగా పెరిగిన విజ్ఞానాన్ని ఏ ఐఏఎస్ అయినా ఐపీఎస్ అయినా తెలుసుకుని వ్యవహరిస్తే చాలు సపోజ్ ఈ ఊళ్ళోనే మీ ఆయన ఉన్నారనుకోండి ఈ రాత్రికి మిమ్మల్ని మాత్రమే డిన్నర్ కి పిలిచాను అనుకోండి మీరు ఆయనతో చెప్పి వస్తారా చెప్పకుండా వస్తారా మీ రియాక్షన్ ఏమిటి డిన్నర్ కి పిలిచేది మీరు రావాల్సింది నేను రావాలా వద్దా తేల్చుకోవాల్సింది నేను మధ్యలో ఆయన ప్రసక్తే లేదు మీ ఇండివిజువల్ థింకింగ్ పెళ్లైన తర్వాత తగ్గిందా పెరిగిందా పెళ్లికి ముందు స్వతంత్ర భావాలు నేర్పింది ఆయన ఆ స్పూర్తి పెళ్లయ్యాక బలపడింది మీరు వచ్చిన ట్రైన్ నంబర్ చెప్పగలరా ట్రైన్ నంబర్ టూ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ టికెట్ నంబర్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ సీట్ నంబర్ టూ సెవెన్ నేను అడిగిన దానికి స్పెల్లింగ్ చెప్పగలరా కంగ్రాచులేషన్ చెప్పు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ప్రయత్నించావు నేనేం ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకోలేదు మరెందుకు పరిగెత్త నిజం చెప్పరా చెప్పు సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి వినపడలేదు ఏం చెప్పావు సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి రే ఏం చెప్పిందో వినారా సూర్యుని పట్టుకోవడానికి చెప్పండి రా సూర్యుని పట్టుకోవడానికి వెళ్ళావా సూర్యుడిని పట్టుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది పగలు సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు క్రైమ్స్ తక్కువ సార్ రాత్రులు సూర్యుడు లేనప్పుడు క్రైమ్స్ ఎక్కువ ఇండియాలో రాత్రి పగలు సూర్యుడు ఉంటే క్రైమ్స్ సగానికి సగం తగ్గిపోతాయి కదా సార్ ఈ విషయా నా సూర్యుని పట్టుకుని చెప్పాలని పరిగెట్టాను ఇంతలో మీరు అడ్డుపడ్డారు కవిత్వం రాస్తావా లేదు సార్ నీ పేరేంటి స్వప్న స్వప్న డ్రీమ్ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎవరితో లోపల పడి ఉంటావు ఆ తర్వాత ఎక్సెట్రా 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 మధుర స్వప్నం ఫెయిల్ అయ్యేసరికి సూసైడ్ చేసుకోవాలని ప్రయత్నించావు అంతేగా మధుర స్వప్నం కాదు సార్ నాది జాతీయ స్వప్నం జాతీయ స్వప్నం మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తాడు నాకు అమ్మ నాన్న లేరు అనాథ చిన్నప్పటి నుంచి అనాథ శరణాలయంలో పెరిగాను రెండు రోజులు తింటే ఐదు రోజులు పస్తావు దరిద్రం ఆ దరిద్రాన్ని గెలవాలని అందరు పిల్లల్లా మేము మూడు పూటలా తింటూ బాగా చదువుకుంటూ కట్టుకోవడానికి బట్ట ఉండటానికి గది ఇలా మా అందరికీ కనీస వస్తువులు కావాలని ఆశపడ్డాను ఆదర్శం అందరితో కలిసి మాట్లాడాం ఒప్పించాం అప్లికేషన్ రాసాం కలెక్టర్ని కలిసాం స్ట్రైక్ చేసాం ధర్నాలు చేశాం అన్ని వస్తువులు గల అనాథశరణాలయం కావాలని ప్రొటెస్ట్ కూడా చేశాం నలుగురు కలెక్టర్లు మారారు 
తలం శాంక్షన్ కాలేదు అప్లికేషన్ మాత్రం అక్కడే పడింది ఒక్కరు కూడా యాక్షన్ తీసుకోలేదు చివరికి ఊళ్ళో లైన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ప్రజా బంధు అని సన్మానం చేస్తున్న ఓ పెద్ద మనిషిని కలిసాం మా బాధలు చెప్పుకున్నాం నన్నొక్కదాన్నే మా వాళ్ళ తరపున ఆయన ఇంటికి రమ్మన్నాడు తీరా ఇంటికి వెళ్తే ఆయన ఏమడి గారో తెలుసా నా ఎవ్వనో నా ఎవ్వనో ఆయనకు అప్పగిస్తే నా నుంపులు గత్తగా ఉంచుకుని మేము కోరి అనాథ శరణాలయం తన డబ్బుతో కట్టిస్తానన్నాడు 